ছাত্র ছাত্রীসকল আজি এটা নতুন পাঠ লো আছো তোমাদের ওসর অষ্টম শ্রেণীর লেসন দ কৈশোর প্রাপ্তি শিশু এটার জন্মরপরাই বৃদ্ধি আর বিকাশ আরম্ভ হয় ই প্রাকৃতিক নিয়ম কিন্তু দশ বারো বছর অতিক্রম করার পাছত লড়া আর ছালীর বৃদ্ধি কিছু মন করবল হয় শরীরত কিছু পরিবর্তনে দেখা দিয়ে আর এই পরিবর্তনবরে সূচাই যে এটা শিশু অবস্থার ক্রমে প্রাপ্তবয়স্কর দিকে গতি করেছে অর্থাৎ জীবনের যুক্ত কালত শরীর শারীরিক পরিবর্তন হয় পৈণত অবস্থা প্রাপ্ত অর্থাৎ প্রজনন অবস্থা প্রাপ্ত হয় সেই কালসাকে কৈশোরকাল বলে কোয়া হয় কৈশোরকাল আরম্ভ হয় প্রায় এগারো বছর বয়সের পরা আর ই ওঠরপর কেতবা উনিশ বছর পর্যন্ত চলি থাকে আর এই সময়সাকে নাবালক অবস্থা বলে কোয়া হয় কৈশোরকাল মানব শরীর বিভিন্ন পরিবর্তনের মাজেরে সংঘটিত হয় আর এই কৈশোরকাল আরম্ভ হওয়ার পাছত যুক্ত পরিবর্তন সংঘটিত হয় তার পাছতে প্রজনন ক্ষমতা প্রাপ্তি হয় আর এই প্রজনন ক্ষমতা প্রাপ্তির লগে লগে কৈশোরকালের পরিসমাপ্তি ঘটে কৈশোরকালত হওয়া পরিবর্তন সমূহ অর্থাৎ প্রজনন ক্ষমতা প্রাপ্তির আরম্ভণি আরম্ভণিতে শরীর উচ্চতা বৃদ্ধি হয় প্রজনন ক্ষমতা প্রাপ্তির সময়ত আটাইতক চকুত লগা পরিবর্তন তো হল হঠাৎ হওয়া শরীর উচ্চতা বৃদ্ধি আর এই সময়ত হাত ভরির হারব দীঘল হয় মানুষজনের উচ্চতা বৃদ্ধি হয় প্রথম অবস্থা ছালীর বৃদ্ধি লড়াটক খরটকিয়া হয় কিন্তু ওঠর বছর মান বয়সত উভয়ে উচ্চতা সর্বোচ্চ পরিমাপত লাভ করে উচ্চতা বৃদ্ধির হার ভিন ভিন ক্ষেত্র ব্যক্তির ক্ষেত্রে ভিন ভিন হয় প্রজনন ক্ষমতা প্রাপ্তির সময়ত কিছু মানের হঠাৎ বৃদ্ধি হয় আর তারপর বৃদ্ধি ক্রমে হ্রাস পাবলে ধরে উচ্চতা বংশানুক্রমিক হয় পিতৃমাতৃরপরা আহরণ করা জিনের উপর নির্ভর করে ই যিয়েই নহক বৃদ্ধিকালত উপযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করাটা অতিকে প্রয়োজনীয় যিয়ে মাংসপেশী হার আর শরীর অন্যান্য অংশ বৃদ্ধির যথেষ্ট পুষ্টি যোগায় দ্বিতীয়তে শরীর আকৃতির পরিবর্তন হয় প্রজননক্ষম বয়সত কিশোর কিশোরীর কান্ধর আকার ডর হয় ছালীর ক্ষেত্রে ককালের তলর অংশ বহল হবলে ধরে লড়ার বেলিকা দেহর মাংসপেশীব ছালীত অধিক মোটা আর শক্তিশালী হয় কৈশোর অবস্থার এই পরিবর্তনব লড়া আর ছালীর ক্ষেত্রে বেলেগ বেলেগ হয় তারপর মাতর পরিবর্তন হয় প্রজনন ক্ষমতা প্রাপ্তির তৃতীয় লক্ষণ বা পরিবর্তন হয়েছে স্বরযন্ত্রর আকার বৃদ্ধি হবলে ধরে লড়ার ক্ষেত্রে স্বরযন্ত্রব ডর হয় লড়ার বর্ধিত স্বরযন্ত্র গ্রীবা অঞ্চল বাহিরলে বাহি অহা এটা অংশ হিসাবে দেখা যায় ইয়াকে ডিঙির ঘটিকা বোলে কিন্তু ছালীর স্বরযন্ত্র সরু হওয়ার বাবে বাহিরের পর ইয়াক দেখা না যায় সাধারণতে ছালীর মাত উচ্চ স্বরর হয় আনহাতে লড়ার মাত গম্ভীর স্বরযুক্ত হয় কৈশোরকাল প্রাপ্ত লড়ার বর্ধিত স্বরযন্ত্রর পেশী সমূহ নিয়ন্ত্রণের বাহির হয়ে যায় কেতবা তেতিয়া সিহতর মাত কর্ক হয় মাতর এই পরিবর্তন কেদিনমান বা কেই সপ্তাহমানের পাছত পুনের স্বাভাবিক অবস্থালে ঘুরি আহে কৈশোরকালের পরিবর্তনের চতুর্থটি হয়েছে ঘর্ম আর তৈলগ্রন্থির বর্ধিত ক্রিয়া প্রজনন ক্ষমতা প্রাপ্তির সময়ত ঘর্মগ্রন্থি আর তৈলগ্রন্থির নিঃসরণ বৃদ্ধি পায় সালত থাকা এই গ্রন্থিবর বর্ধিত ক্রিয়ার বাবে কৈশোরকালত কিশোর কিশোরী সকল মুখমণ্ডলত ভ্রায়ে হালমনা ওলাল তার পিছর পরিবর্তন তো হয়েছে জননাঙ্গর বিকাশ প্রজননক্ষম অবস্থা প্রাপ্তির সময়ত পুন জননাঙ্গ সমূহ যে লিঙ্গ আর অন্ডাশয়ের সম্পূর্ণ বিকাশ পায় অন্ডাশয়ে শুক্রাণুর সৃষ্টি করে আর ছালীর ক্ষেত্রে ডিম্বাশয়ের বিকাশ হয়ে স্ত্রী জনন কোষ বা ডিম্বাণুল পরিণত হয় ষষ্ঠটি হয়েছে মানসিক বৌদ্ধিক আর আবেগিক পরিপক্কতা প্রাপ্তি কৈশোরকালতে ব্যক্তির চিন্তা ভাবনাবর পরিবর্তন সাধন হয় কিশোর কিশোরী সকল আগতক স্বতন্ত্র আর আত্মসচেতন হয়ে পড়ে বৌদ্ধিক বিকাশ হয় আর বেশি সময় চিন্তা ভাবনাতে ব্যস্ত থাকবলে বিচার প্রকৃততে ব্যক্তির জীবনের এই সময়তেই মস্তিষ্কর শিকন ক্ষমতা আটাইতক বেশি হয় কেতবা কোনো কোনো কিশোর কিশোরীর দেহ মনের হওয়া পরিবর্তনের সঙ্গে নিজকে খাপ খাবলে অসুবিধার সৃষ্টি হয় আর অসুরক্ষিত অনুভব করে আর শেষের পরিবর্তন তো হয়েছে গৌণ লিঙ্গ বৈশিষ্ট্য আটাইতক গুরুত্বপূর্ণ 
পরিবর্তন প্রজনন ক্ষমতা প্রাপ্তির সময় লড়া ছালীর দৈহিক বিকাশ হয় যে ছালী স্তনের বিকাশ হয় লড়ার মুখমণ্ডল দাড়ি আর গোফ গজে আর এই লক্ষণবর দ্বারাই লড়া আর ছালীর মাজ পার্থক্য নির্ধারণ করবেন আর এনে ধরনের চরিত্রবরকে গৌণ লিঙ্গ বৈশিষ্ট্য বলে কব পি হরমন কৈশোরকালত হওয়া পরিবর্তন সমূহ নিয়ন্ত্রণ করা আটাইতক গুরুত্বপূর্ণ দ্রব্যবিধে হয়েছে হরমন হরমন রাসায়নিক দ্রব্য শরীরতে উৎপন্ন হয় আর ইয়াক অন্তস্রাবী গ্রন্থিয়ে নিঃসরণ করে অন্তস্রাবী গ্রন্থি সমূহ হয়েছে নলিকাবিহীন গ্রন্থি আমার শরীরত নলিকাবিহীন যুর গ্রন্থি আছে তাকে অন্তস্রাবী গ্রন্থি বলে কোয়া হয় অন্তস্রাবী গ্রন্থি সমূহে দেহর তেজর প্রবাহত হরমন এরি দিয়ে আর এই হরমনবরে তেজর সুতর দ্বারা নিজ নিজ লক্ষ্যস্থান পাই গে লক্ষ্যস্থানে হরমনের প্রতি সহারি জানায় আর দেহত কেবাটাও অন্তস্রাবী গ্রন্থি বা নলিকাবিহীন গ্রন্থি আছে পুং হরমন বা তেস্তেরণ পুরুষর বা পুং প্রজনন ক্ষমতা প্রাপ্তির আরম্ভণিতে অন্ডাশয়ের দ্বারা নিঃসরিত হয় আর এই লড়ার ক্ষেত্র সকলবর পরিবর্তনের কারক যে মুখমণ্ডল দাঁড়ি গোফ গজা আনহাতে ইস্টোজেন বা স্ত্রী হরমন এই ডিম্বাশয়ে নিঃসরণ করা হরমন ইয়াক স্ত্রী হরমন বলে কোয়া হয় আর এই ছালী সম্পূর্ণ দৈহিক বিষাকর লক্ষণীয় পরিবর্তন সমূহ হবলৈ ধরে যে স্তনের দুগ্ধ নিঃসরণের গ্রন্থি নাইবা স্তন গ্রন্থির উদ্ভব আদি এই সকলবর হরমনের উৎপাদন পিটুতারী গ্রন্থি নামর এক অন্তস্রাবী গ্রন্থির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় অন্ডাশয় আর ডিম্বশয়ে যৌন হরমন ক্ষরণ করে যৌন হরমনব পিটুতারী গ্রন্থিয়ে নিঃসরণ করা হরমনের দ্বারাই নিয়ন্ত্রণ হয় পিটুতারী গ্রন্থিয়ে ভিন ভিন হরমনের নিয়ন্ত্রণ করে ইয়ারে এবিধ হরমনে ডিম্বাশয়ত ডিম্বাণু আর অন্ডাশয়ত শুক্রণুর গঠন হওয়াত সহায় করে মানব জীবনের প্রজনন পর্যায় কিশোর কিশোরীর অন্ডাশয় আর ডিম্বাশয়ে জনন কোষ সৃষ্টি করবা হয় তেতিয়ারেপরাই প্রজনন ক্ষম বলে কোয়া হয় মহিলাতক পুরুষের জনন কোষ সৃষ্টি আর পরিপক্কতা অনার ক্ষমতা দীঘলিয়া হয় মহিলার প্রজনন প্রক্রিয়া প্রজনন ক্ষমতা প্রাপ্তিরপরাই আরম্ভ হয় আর পঞ্চল্লিশরপরা পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া সাধারণভাবে চলি থাকে প্রজনন ক্ষমতা প্রাপ্তি অবস্থা পোয়ার লগে লগে ডিম্বাণু পৈণত হবলে ধরে আর প্রতি আঠাইশরপরা ত্রিশ দিনের ভিতরত একুটা পুরত ডিম্বাণু নিঃসরণ হয় আর ইয়ার ফলত মহিলাসলর জরায়ুরপর রক্তক্ষরণ হয় আর ইয়াকে মহিলার মাহেকিয়া ঋতুচক্র বলে কোয়া হয় আর এই ঋতুচক্র পঞ্চল্লিশ বছর পর্যন্ত চলি থাকে কিন্তু পঞ্চল্লিশরপরা পঞ্চাশ বছর বয়সত যেটা ঋতুচক্র বন্ধ হয় তেতিয়া রজনী বৃত্তি বা মনুপজ বলে কোৱা হয় আৰু এই মাহেকিয়া ঋতুচক্র হরমনের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয় লড়া নে ছালী কেনেদরে নির্ণয় করিব পাৰি। আমি কোষর গঠন পহুতে পাই আছো কোষর আটাইতক মাজর গোলাকার অংশটে হৈছে কোষ কেন্দ্র আর এই কোষ কেন্দ্রতে ক্রমজম থাকে ক্রমজমে জিন পোৱা যায় আৰু এই জিন সমূহে হৈছে বংশগতির বাহক অর্থাৎ আমাৰ শরীরের কোষর কোষ কেন্দ্রতে আমি ক্রমজম সমূহ পাও আমাৰ মানব শরীরত ফর্টি সিক্স নাম্বার ক্রমজম আছে আর আমি যদি জোর হিসাব চাও তেতিয়াহলে টুয়েন্টি থ্রি পেয়ার্স টুয়েন্টি থ্রি জোর ক্রমজম আছে ইয়ারে বাইশ জোর হয়েছে অটোজম অর্থাৎ এই ক্রমজমবরে অকল শারীরিক লক্ষণ সমূহে বহন করে বা কঢ়িয়াই লই ফুরে আনহাতে এজোর হয়েছে যৌন ক্রমজম আর সেই জোরে হয় ভবিষ্যতের প্রজন্ম লড়া হবনে ছালী হব বা পুরুষ হবনে মহিলা হব সেই ক্ষেত্র আমি নির্ণয় করব গতি সেই যৌন কর্মজন জোর হয়তো এক্স এক্স হব পে বা এক্স ওয়াই হব পে যদি এক্স এক্স হয় তেতিয়াহলে মহিলা আৰু যদি এক্স ওয়াই হয় তে পুরুষ আৰু আমি যদি কার্যক্ষেত্র চাও যদি যেতিয়া নিষেচন হয় ক্রমজনের ডাল আহে যুজন কোষত যুজন কু গঠিত হয় আর এডাল ক্রমজম মাতৃরপরা আহে আর এডাল ক্রমজম পিতৃপরা আহে তে মাতৃর ক্রমজম সমূহ যদি এক্স এক্স হয় 
আৰু পিতৃ ক্রমোজম যদি এক্স ওয়াই হয় তেতিয়াহলে যেতিয়া ডিম্বাণুয়ে যুজন কোষত মিলিত হতে ক্রমোজম কঢ়িয়াই আনে এক্স এক্স ক্রমোজম সমূহ আহিব মাতৃৰ পৰা আৰু এক্স ওয়াই এই দুডাল পৃথক পৃথক ক্রমোজম আহে পিতৃৰ শুক্রাণুৰ পৰা গতিকে যদি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যেতিয়া সন্তানৰ ক্রমোজম আমি চাওঁ যদি এক্স এক্স হোৱা হয় তেতিয়াহলে হ'ব মহিলা আৰু যদি এক্স ওৱাই হয় তেতিয়াহ'লে হ'ব পুৰুষ বা ল'ৰা অৰ্থাৎ আমি ইয়াৰ দ্বাৰা কাৰ্যক্ষেত্ৰত গম পাব পাৰোঁ যে সন্তানৰ বা ল'ৰা ছোৱালীৰ লিংগ নিৰ্ণয়ৰ ক্ষেত্ৰত পিতৃৰ যৌন ক্ৰমোজম অৰ্থাৎ পুং ক্ৰমোজমডালেহে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লয় মাতৃয়ে শিশুৰ লিংগ নিৰ্ণয়ৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ভূমিকা নলয় গতিকে সেইটো আমাৰ সমাজত এটা প্ৰচলিত অন্ধবিশ্বাস আছে যে মাতৃয়েহে হয় ল'ৰা বা ছোৱালীৰ কাৰণে দায়ী কিন্তু দৰাচলতে আমি যেতিয়া দেখিলোঁ যে মাতৃৰ লগত সন্তানৰ লিংগ নিৰ্ণয়ৰ কোনো গুৰুত্ব নাই বা কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা নলয় মানৱ শৰীৰত যৌন হৰমনৰ বাহিৰেও অন্যান্য বেলেগ হৰমনসমূহ কি কি বাৰু আমাৰ শৰীৰত হৰমনসমূহ নিঃসৰণ কৰে অন্তস্বাবী গ্ৰন্থি আৰু এই অন্তস্বাবী গ্ৰন্থিসমূহ হৈছে নলিকাবিহীন গ্ৰন্থি আৰু তেনেধৰণৰ গ্ৰন্থি আমাৰ শৰীৰত বহুতো আছে আৰু সেই তাৰে কিছু হৈছে পিটুটাৰী গ্ৰন্থি থাইৰয়ড গ্ৰন্থি এড্ৰিনেল গ্ৰন্থি অগ্নাশয় গ্ৰন্থি আৰু যৌন হৰমনৰ ক্ষেত্ৰত ডিম্বাশয় আৰু অন্ধাশয়ে নিঃসৰণ কৰে এতিয়া যদি আমি চাওঁ পিটুটাৰী গ্ৰন্থিৰ পৰা নিঃসৰণ হোৱা হৰমনে বৃদ্ধি হৰমনো নিয়ন্ত্ৰণ কৰে আৰু মানুহৰ বা ব্যক্তিৰ স্বাভাৱিক বৃদ্ধি পিটুটাৰী গ্ৰন্থিয়েই নিঃসৰণ কৰে আৰু এড থাইৰয়ড গ্ৰন্থিয়ে থাইৰক্সিন হৰ্মন নিঃসৰণ কৰে আৰু এই থাইৰক্সিন গ্ৰহ হৰ্মনৰ প্ৰভাৱত গৰল অৰ্থাৎ ডিঙি ফুলা ৰোগ হয় অগ্নাশয় গ্ৰন্থিয়ে ইনচুলিন হৰ্মন নিঃসৰণ কৰে আৰু এই ইনচুলিন হৰ্মনৰ প্ৰভাৱতে মধুমেহ ৰোগ হয় যাক আমি ডায়েবেটিছ বুলি কওঁ আৰু এড্ৰিনেল গ্ৰন্থিয়ে এড্ৰিনেলিন নামৰ এবিধ হৰ্মন নিঃসৰণ কৰে আৰু এই হৰ্মনৰ প্ৰভাৱত শৰীৰত ৰক্তত লৱণৰ ভাৰসমতা বজাই ৰাখে আৰু ইয়াৰ উপৰিও মানুহৰ এই হৰ্মনৰ প্ৰভাৱত খং উত্তেজিত আৰু ব্যগ্ৰ হৈ পৰে আৰু দেহৰ সমতা স্থাপনত এই এড্ৰিনেলিন হৰ্মনে সহায় কৰে ইয়াৰ উপৰিও মানৱ জীৱনৰ উপৰিও অন্যান্য জীৱ বা পোক পতংগটো হৰ্মনৰ প্ৰভাৱ উল্লেখনীয় আছে আৰু যদি আমি চাওঁ পতংগৰ যি ৰূপান্তৰ হয় সেই ৰূপান্তৰো পতংগ হৰ্মনৰ দ্বাৰাই নিয়ন্ত্ৰিত হয় আৰু ভেকুলি ক্ষেত্ৰত যেতিয়া ৰূপান্তৰ হয় তেতিয়া লালুকিৰ পৰা যেতিয়া ভেকুলীলৈ পৰিৱৰ্তন হয় আৰু সেই পৰিৱৰ্তনো ভেকুলীৰ দেহত থকা থাইৰয়ড গ্ৰন্থিয়ে নিঃসৰণ কৰা থাইৰক্সিন হৰ্মনৰ দ্বাৰাই নিয়ন্ত্ৰিত হয় প্ৰজনন স্বাস্থ্য শাৰীৰিক আৰু মানসিক সুস্থতাকে ব্যক্তিৰ স্বাস্থ্য বুলি কোৱা হয় স্বাস্থ্য ভালে ৰখাৰ উদ্দেশ্যে সকলোৱে সকলো বয়সতে সুখম আহাৰ খাব লাগে সকলো মানুহে ব্যক্তিগত চাফ চিকুণতা আৰু যথেষ্ট পৰিমাণৰ শাৰীৰিক ব্যায়াম সুস্থ হৈ থাকিবৰ বাবে কৰা দৰকাৰ কিশোৰ কালত শৰীৰৰ বৃদ্ধি অবিৰতভাৱে চলি থাকে সেয়েহে এই সকলোবোৰ কাৰ্য নিতান্তই প্ৰয়োজন কিশোৰ কিশোৰীৰ পৰিপুষ্টিৰ প্ৰয়োজনীয়তা কিশোৰ কালত হোৱা দ্ৰুত বৃদ্ধি আৰু বিকাশৰ বাবে কিশোৰ কিশোৰীয়ে সুষম আহাৰ খাদ্য তালিকাত থকাটো অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় আৰু এই সুষম আহাৰত নিৰ্দিষ্ট অনুপাতৰ প্ৰ'টিন কাৰ্বহাইড্ৰেট চৰ্বি আৰু ভিটামিনক সামৰি ল'ব লাগে আমাৰ ভাৰতীয় খাদ্য তালিকাত সুষম আহাৰত ৰুটি ভাত দাইল শাক পাচলি আদি প্ৰধান গাখীৰো এবিধ সুষম খাদ্য ফল মূলেও পুষ্টি যোগাই কেঁচুৱাৰ বাবে মাতৃযুক্তই সিহঁতৰ আৱশ্যকীয় পুষ্টিৰ যোগান ধৰে চিত্ৰত এখন পুষ্টিকৰ খাদ্যৰ তালিকা দিয়া হৈছে লু লুৱে তেজ গঠন কৰে আৰু লুযুক্ত খাদ্য যেনে সতেজ শাক পাচলি গুড় মাংস নেমু কমলা আমলখি আদি কিশোৰ কিশোৰীৰ বাবে অতিকে উত্তম ব্যক্তিগত পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাও কিশোৰ কিশোৰীসকলৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে খুবেই প্ৰয়োজন দৈনিক এবাৰকৈ গা ধোৱা কিশোৰ কিশোৰীসকলৰ বাবে অতিকে প্ৰয়োজন কিয়নো ঘৰ্মগ্ৰন্থিৰ বৃদ্ধি ক্ৰিয়াকলাপৰ ফলত দেহৰ দুৰ্গন্ধ ওলায় আৰু বেক্টেৰিয়াৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হ'ব পাৰে বিশেষকৈ ছোৱালীসকলে মাহেকীয়া ঋতুচক্ৰৰ সময়ত বিশেষভাৱে পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন হৈ থাকিব লাগে 
আৰু কিশোৰ কিশোৰীসকলৰ শাৰীৰিক অনুশীলনো খুবেই প্ৰয়োজনীয় মুকলি বায়ুমণ্ডলত খোজকঢ়া আৰু খেলাটো স্বাস্থ্য আৰু শৰীৰৰ বাবে ভাল সকলো যুৱক যুৱতীয়ে খোজকঢ়া অনুশীলন বা ব্যায়াম কৰা আৰু বহি খেল খেলা আদি উচিত আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা নিজৰ শৰীৰৰ বৃদ্ধি আৰু বিকাশৰ লগতে মনো প্ৰফুল্লিত হৈ থাকে আৰু একেবাৰে ভয়ংকৰ আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ পৰা বিৰত থকা এই নিচাযুক্ত দ্ৰব্য সেৱনৰ ফলত শৰীৰৰ বাবে যথেষ্ট ক্ষতিকাৰক হয় আৰু ইয়াৰ পৰা স্বাস্থ্যৰ বিনাশ হ'ব পাৰে আৰু জীৱনৰ সকলোবোৰ আনন্দ হেৰাই যাব পাৰে এবিধ অতি ভয়ানক ভাইৰাছ বা ৰোগ যি ভাইৰাছৰ পৰা বিয়পে এইচ আই ভি এইচ বুলি আমি যাক কোৱা হয় সেই ভাইৰাছবিধো নিৰোগী ব্যক্তিলৈ এজন আক্ৰান্ত ব্যক্তিৰ পৰা একেটা বেজিৰে নিচাযুক্ত দ্ৰব্য ল'লে বিয়পে আৰু এই ৰোগী থকা মাতৃৰ পৰা সন্তানলৈ মাতৃযুদ্ধৰ যোগেদিও এই ৰোগ বিয়পিব পাৰে আৰু এই এইচ আই ভিৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত ব্যক্তিৰ লগত যৌন সম্ভৱ কৰিলেও এই ভাইৰাছবিধ বিয়পিব পাৰে গতিকে আমি নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ পৰা নিজকে বিৰত ৰাখিব লাগে আৰু তেতিয়াহে আমি আমাৰ স্বাস্থ্যক নিৰোগী আৰু আমি এজন সুৰক্ষিত এজন সু নাগৰিক হিচাপে নিজকে গঢ় ল'ব পাৰিম